ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் செவன்டீன் அனிமல் கிங்டம் லெசனோட புக் பேக் கொஷன் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபுல் புக் பேக்கும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தலாம் ஓகே ஸோ டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைசஸில் ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபைன் த குரூப் ஹேவிங் ஒன்லி மெரைன் மெம்பர்ஸ் ஸோ இதில் எந்த குரூப்பில் ஒன்லி மெரைன் மெரைன் அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது எந்த குரூப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷ் ஆன்சர் வந்து அகேனோடர்மேட்டா ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் மீசோக்லியா இஸ் ப்ரெசென்ட்டின் ஸோ இதில் எதில் மீசோக்லியா இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ மீசோக்லியா இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் சீலன் டெரேட்ஸ் ஸோ சீலன் டெரேட்டா ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பேஸ் இஸ் நாட் அ பாய்க்ளோதர்மிக் அனிமல் ஸோ இதில் எது இஸ் நாட் அ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் எது வந்து பாய்க்ளோதர்மிக் அனிமல் இல்லை ஸோ அது வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஃபிஷஸ் அண்ட் ஆம்ஃபிபியன்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் ஐடென்டிஃபை த அனிமல் ஹேவிங் ஃபோர் சாம்பர்ட் ஹார்ட் இதில் யா எந்த அனிமலுக்கு ஃபோர் சாம்பர்ட் ஹார்ட் இருக்குது ஸோ இதில் ஆன்சர் குரொக்கடைல் குரொக்கடைல் தான் எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் அண்ட் ஆம்ஃபிபியன் விச் ஹேஸ் அ ஃபோர் சாம்பர்ட் ஹார்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் த அனிமல் வித்தவுட் ஸ்கல் இஸ் ஸோ எந்த அனிமல் ஸ்கல் இல்லாமல் இருக்குது இந்த ஆப்ஷன்ஸில் ஆப்ஷன் ஏ ஏ கிரேனியா ஸோ இது இங்கே கிரேனியம் அப்படின்னா ஸ்கல் ஸோ ஏ கிரேனியா அப்படின்னா வித்தவுட் ஸ்கல் ஓகே சிக்ஸ்த் ஒன் ஹெம ஹெர்மஃப்ரோடைட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஸோ இதில் என்னென்ன ஹெர்மஃப்ரோடைட் அனிமல்ஸ் ஆப்ஷன் டி ஹைட்ரா டேப் வார்ம் அஸ்கேரிஸ் அர்த் வார்ம் செவன்த் ஒன் பாய்க்ளோதர்மிக் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் ஸோ இதில் பாய்க்ளோதர்மிக் ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்ன ஃபிஷ் ஃப்ராக் லிசார்ட் ஸ்னேக் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஏர் சாக்ஸ் அண்ட் நியூமேட்டிக் போன்ஸ் ஆர் சீனின் ஸோ ஏர் சாக்ஸும் நிமேட்டிக் போன்ஸும் ஃபீச்சர் ஆஃப் விச் ஒன் ஸோ ஏர் சாக்ஸும் நிமேட்டிக் போன்ஸும் ஃபீச்சர் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஸோ எயித் ஒன்க்கு ஆப்ஷன் சி நைன்த் ஒன் எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் டேப் வார்ம் ஸோ டேப் வார்மில் இருக்கிற எக்ஸ்கிரீட்ரி ஆர்கன் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஃப்ளேம் செல்ஸ் ஃப்ளேம் செல்ஸ்க்கு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ டென்த் ஒன் வாட்டர் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர் வேஸ்குலர் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டார் ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஒரு நல்ல வாட்டர் வேஸ்குலர் சிஸ்டமே இருக்குது ஓகே தட்ஸ் இட் தென் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் த ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் பாரிஃபெரா இஸ் ஸ்பிக்யூல்ஸ் செகண்ட் ஒன் நிடி நிடேடியா ஆர் ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கன்ஸ் இன் ஆக்டோபஸ் ஸ்கே தேர்ட் ஒன் ஸ்கேட்ஸ் ஆர் கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது போனி ஃபிஷ்ஷஸ் கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ்ஷஸ் ஸ்கேட்ஸ் வந்து கார்டிலேஜியஸ் ஃபிஷ் கார்டிலேஜினஸ் ஃபிஷ்ஷஸோட எக்ஸாம்பிள் த லார்வே ஆஃப் அன் ஆம்ஃபிபியன் இஸ் டேட் போர்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் சைக்ளோஸ்டோம்ஸ் ஆர் ஜாலஸ் வர்டி பிரேட்ஸ் சிக்ஸ்த் ஒன் ப்ளெசன்டா இஸ் த யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் மேமல் ஸோ ப்ளெசண்டா அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிக் கேரக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் மேமல்ஸ் மேமல்ஸோட யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சரில் எதுன ஒன்று ப்ளெசண்டாங்கிறது ஒன்று செவன்த் ஒன் ஸ்பைனி ஆன்டீட்டர் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எக்லேயிங் மேமல் எக்லேயிங் மேமலோட எக்ஸாம்பிள் ஸ்பைனி ஆண்ட் ஈட்டர் ஓகே தேர்ட் ரோமன் ஸ்டேட் வாதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கெனால் சிஸ்டம் இஸ் சீன் இன் சீலன்ட் ரேட்ஸ் ஃபால்ஸ் கெலா கெனால் சிஸ்டம் வந்து போரிஃபெரால தான் இருக்குது ஸோ இங்கே இன் சீலன்ட் ரேட்ஸை எடுத்துகிட்டு போரிஃபெரா அப்படின்னு போடணும் செகண்ட் ஒன் ஹெர்மஃப்ரோடைட் அனிமல்ஸ் ஹவ் போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் செக்ஸ் ஆரன்ஸ் ட்ரூ அதுதான் ஹெர்மஃப்ரோடைட் அப்படிங்கிற மீனிங்கே தேர்ட் ஒன் ட்ரெக்கியா ஆர் த ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் அனலீடா ஃபால்ஸ் ட்ரெக்கியாங்கிறது ரெஸ்பிரேட்ரி ஆர்கன் ஆஃப் ஆர்த்ரோபோடா ஃபோர்த் ஒன் பைபினேரியா இஸ் த லார்வா ஆஃப் முலஸ்கா ஃபால்ஸ் பைபினேரியா இஸ் த லார்வா ஆஃப் எக்கைனோடர்மேட்டா ஃபிஃப்த் ஒன் பெலனோகிளாசிஸ் இஸ் அண்ட் சீலியரி ஃபீடர் ட்ரூ சிக்ஸ்த் 
Fishes have two chambered heart. Idu true da. Seventh one, skin of reptilians are smooth and moist. False. Skin of reptilians are in the edit edited covered with homey epidermal scales. Okay. Skin of horny epidermal scales. Okay. Eighth one, wings of birds are modified, are the modified forelimbs, true. Female mammals have mammary glands, true. Next, match the following. A, coelenterata is hydra. Example of coelenterata is hydra. Then, platyhelminthus, example, tapeworm. C, echinodermata. Echinodermata, example, starfish. D, mollusca. Mollusca example, snail. Okay, that's it. Next Roman and Anna answer very briefly. Okay. So first question, define taxonomy. So in the question, can I answer page number 199. So page number 199, that's the mark. So page number 199 in the highlight panna point the first one kana answer. Taxonomy is the science of classification which makes the study of wide variety of organisms easier. So this is the taxonomy order definition. Okay, first one kana answer. Okay, next second question. Second question, what is nematocyst? So this kana answer one the page number 202 Page number 202 la. In the highlight panna point, okay. Idu vantu na. The tentacles bear stinging cells called nidoblast or nematocyst. Idu da vande nematocyst oda definition. Next third question. Why coelenterates are called diploblastic animals? A coelenterates vande diploblastic animals abdin kuparanga. So the reason for that. Okay. Idu kum page number two not two la da idu da answer rakka third question ka. So, this is the Coelenterate are aquatic or organisms, mostly marine and fresh water. They are multicellular, radially symmetrical animals with tissue grade of organization. And this is body wall is diploblastic with two layers. Diploblastic abdina with two layers, an ectoderm and an in inner endoderm idu rendu dhaan the rendu layers and idu rendu separated by a non cellular jelly like substance called mesoglia so idu the answer for third one okay next fourth question list the respiratory organs of amphibians amphibians are the respiratory organs so idu page number 205 so idu ellikonga Respiration is through gills, lungs, skin and buccopharynx. So, this is the fourth question kana answer. Okay. Next, fifth question. How does locomotion take place in starfish? So, starfish la locomotion every This is page number 204. This is just uh, answer very briefly. Nala, one or two sentence uh, words are the answer aware. So, this is the starfish la, locomotion occurs by tube feet. Okay, 204. Fifth question or answer the either. Okay, so next sixth question Are jellyfish and starfish similar to fishes? If no, justify the answer. So, starfish. Uh, jellyfish or fishes are similar or difference irka. so this difference na justify pannunga so answer enna na, no jellyfish and starfish are not similar to fishes because jellyfish belongs to nidarians and starfish belongs to echinodermata so this is the class of Either. So, this is the jellyfish in the Nidarian class lapodhu, and starfish in the Echinodermata class. Lapodhu. So, fishes belong to special class called Pisces. That is the fishes or category. So, the moon is different. Okay, that's it. Next, seventh question Why are frogs said to be amphibians? A is the frogs and the amphibians have been sold wrong. 
the frogs have dual adaptation in land and aquatic environment so they are called amphibians amphibians na enna adu vanda land liyo adapt aayiko aquatic idiliyo adapt aagum so adu peru da vande amphibians appdin solvanga so idunala da frog vande amphibian okay so next answer briefly la first question give an account on phylum annelida so phylum annelida patti solnom okay so idukku page number 203 so idile inga phylum annelida nu heading kuduthu or para kuduthirukangala idu varaikum so idu full ave neenga eludano okay va so idha vanda answer for brief question first okay these are bilaterally symmetrical triploblastic first true coelomate animals with organ system grade of organization body is externally divided into segments called metamers joined by ring like structures called annuli it is co- covered by moist thin cuticle setae and parapodia are locomotor organs sexes may be separate or united it's called hermaphrodites an example nearies earthworms and leech okay next is second question differentiate between flat worms and round worms so id eldikonga flat worms ku first point the flat worms come under phylum platyhelminthes adhe maadhiri round worms oda first point the round worms come under phylum nematoda second point of flat worms flat worms have a dorsi ventrally flattened body whereas round worms can irukum round worms have a cylindrical body with tapering at one end next flat worms do not have cuticle and round worms have an outer covering called cuticle next flat worms are parasitic in nature whereas round worms have live either on water or in soil okay that's it idha all the differences id eldikonga abdi okay next one outline the flow charts of phylum chordata so flow chart of phylum chordata okay so idhukku vande page number 206 eduthukonga so idhila flow chart irukku parunga classification of phylum chordata ante so in the full flow chart ah dhaan neenga varaino okay va idha adoda answer and the question oda answer flow chart dhaan ketirukanga okay next question list five characteristic features of fishes fishes oda any five characteristic features list panna solirukanga so idhukku page number 205 la iruka answer so idhila heading parunga pisces abdin irukku so idhu inga fishes are polyclothermic that is cold blooded aquatic vertebrates with jaws the streamlined body is divisible into head trunk and tail locomotion is pad and median fins their body is covered with scales respiration is through gills the heart is two chambered with an auricle gills auricle and ventricle there are two main types of fishes one is the cartilaginous fishes aduk vand it is made up of um, with skeleton made up of cartilages so cartilage la da vand skeleton e irukum example shark ke, uh, skates then bony fishes vand skeleton vand bones all made a irukku example carps mullet so idu varaikku neenga eludano okay va so next question comment on the aquatic and terrestrial habitats of amphibians so aquatic and terrestrial habitats of amphibians pathi solno so idhukku id eldikonga the transition from aquatic to terrestrial living is clearly indicated in amphibian they are the first vertebrates to live on land amphibians have dual adaptation to living in aquatic and land environments the double life is called amphibious in frogs the hind limbs have webbed feet the skin is moist and glandular usually without scale respiration is by gills lungs skin and pharyngeal region the heart has three chambers with two auricles and a single ventricle fertilization is external the larva is a tadpole which is metamorphosis into an adult so idella vanda points 10 points irukku so idu eldikonga okay fifth question kana answer okay then sixth question 
how are limbs of the birds adapted for avian life so avian life na for flying so and the flying ku eppadi vandu birds oda limbs vandu adapt aayirukku adaptation of limbs adha ketirukanga so idhukku page number 206 eduthukonga so idhula vandu the spindle or boat shaped body is divisible into head neck trunk and tail the body is covered with feathers four limbs are modified into wings for flight and hind limbs are adapted for walking perching and swimming so idhu da answer for sixth one okay that's it then detail question and answer answer in detail la first question describe the characteristic features of different prochordates so different prochordates pathi அதோட கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் டூ நாட் ஃபோரில் இருக்க ஆன்சர் ஸோ டூ நாட் ஃபோரில் இங்கே ப்ரோ கார்டேட்டா அப்படின்னு இருக்கல ஸோ இங்கேருந்து அதாவது ஹைலைட் பண்ண பாயிண்ட்லேருந்து ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து சப்ஃபைலம் யூரோ கார்டேட்டா இதுவும் ஹெட்டிங் போட்டு இதை எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஃபைலம் செஃபலோ கார்டேட்டா அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு இது வரைக்கும் ஸோ டோட்டலாக இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க அதுலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க அதாவது சப்ஃபைலம் செஃப்லோ கார்டேட்டா வித் எக்ஸாம்பிள் ஆம்ஃபியாக்சிஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் கிவ் அண்ட் அக்கவுண்ட் ஆன் ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா ஸோ ஆர்த்ரோபோடா பற்றி எழுதணும் அது பேஜ் நம்பர் டூ நாட் த்ரீயில் இருக்கு ஸோ டூ நாட் த்ரீயில் ஹெட்டிங் ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா அப்படின்ட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஹெட்டிங் போட்டுட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து எழுதுங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஃபுல் பேரா அதாவது இந்த ஹெட்டிங்குள்ளே வர ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் எழுதணும் வித் எக்ஸாம்பிள் அது எக்ஸாம்பிள் ப்ரான் கிராப் காக்ரோச் மில்லிபீட் சென்டிபீட் ஸ்பைடர் ஸ்கார்பியான் ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் ஓகே ஸோ இதான் வந்து ஆர்த்ரோபோடா பற்றி ஒரு ஷார்ட் நோட் ஓகே ஸோ புக்கில் இருக்க இந்த ஆர்த்ரோபோடா ஹெட்டிங்கில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் எழுதணும் ஓகே ஸோ தட்ஸ் இட் இந்த லெசனோட புக் பேக் ஃபுல்லாகவே ஓவர் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹோப் திஸ் வீடிய